σας φίλες μου Σήμερα θα δούμε δύο τσαντούλες ίδιες αλλά και τόσο διαφορετικές Η πλέξη της μιας Η πλέξη της άλλης Τα υλικά της Και τα υλικά της Δεν ξέρεις τι να διαλέξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε δει τη μία τσαντούλα, τη λευκή, την έχω κάνει βιντεάκι, δεν θα κάνω βίντεο αυτή τη τσαντούλα, θα κάνω όμως μόνο την πλεξούλα της. Θα χρειαστούμε ένα καμβά και το βελονάκι. να δούμε την πλεξούλα μας επάνω στο καμβά μπορούμε να δουλέψουμε σε καμβά τεσσάρι ή σε καμβά πέντε την τσάντα την έχω κάνει με τέτοιο φύλλο καμβά όπως έχω κάνει και τη λευκή ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πως θα τη φτιάξουμε παίρνουμε την κλωστή μας εάν θέλουμε η γραμμή να είναι κάθετη θα ξεκινήσουμε στο φάρδο του καμβά μας όπως κάναμε και την άσπρη και θα πλέκουμε από εδώ έτσι ούτω ώστε όταν γυρίσουμε την τσάντα μας που θα την κλείσουμε και θα γίνει η τσαντούλα η ρίγα θα είναι όρθια Εάν όμως θέλουμε να κάνουμε τη ρίγα οριζόντια θα ξεκινήσουμε από εδώ από εδώ και θα πηγαίνουμε προς τα πάνω στο στενό μέρος του καμβά Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να δούμε αυτή την πλέξη Παίρνουμε λοιπόν την κλωστή μας μπαίνουμε στο δεύτερο Τετραγωνάκι. Παίρνουμε κλωστή και μετράμε πρώτο, δεύτερο και πάμε διαγώνια. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε την πρώτη θηλίτσα. Μετά πηγαίνουμε κάτω κάτω στη γωνία. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε Πάμε πρώτη, δεύτερη, στην τρίτη, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και τις δύο μαζί. Κάναμε τον πρώτο διασταυρωμένο πόντο. Κατεβαίνουμε πάλι προς τα κάτω. Παραλείπουμε αυτό το τετραγωνάκι και πηγαίνουμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, πηγαίνουμε διαγώνια. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε τις δύο μαζί, κατεβαίνουμε κάτω, εδώ που είναι η άλλη, παίρνουμε κλωστή, ανεβαίνουμε και πάμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο στη διαγώνια. Βγάζουμε και τους δύο πόντους μαζί. Έγινε το δεύτερο διασταυρούμενο. Το δείχνω άλλη μία φορά. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, ταυτόχρονα καλύπτουμε και αυτή την κλωστούλα. Παίρνουμε κλωστή, ανεβαίνουμε λοιπόν πρώτο, δεύτερο διαγώνια. Παίρνουμε κλωστή. Βγάζουμε τις δύο μαζί, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε, πηγαίνουμε πρώτο, δεύτερο στο τρίτο τετραγωνάκι, παίρνουμε κλωστή και βγάζουμε και έχουμε αυτήν τη διασταυρούμενη πλέξη. Θα συνεχίσω μέχρι το τέλος για να δούμε τη δεύτερη σειρά
Τελειώσαμε την πρώτη σειρά Ανεβαίνουμε στην επόμενη Παίρνουμε κλωστή Και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε Ένα-ένα τα τετραγωνάκια Κάνοντας βοβή πλέξη Αφού τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά, τώρα θα επαναλάβουμε την πρώτη. Κάνουμε λοιπόν τη τρίτη σειρά σαν την πρώτη. Πηγαίνουμε στο δεύτερο τετραγωνάκι, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και μετράμε. Πρώτο, δεύτερο, πάμε διαγώνια. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε. Κατεβαίνουμε κάτω στη γωνία Παίρνουμε κλωστή Και ανεβαίνουμε πάλι διαγώνια Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε τις δύο μαζί Κάναμε την πρώτη διασταυρωμένη πλέξη Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο Παίρνουμε κλωστή Πρώτο, δεύτερο, διαγώνια Βγάζουμε και τις δύο μαζί Κατεβαίνουμε στο επόμενο Κάτω, παίρνουμε κλωστή Και πάμε στο δίπλα Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και τις δύο μαζί Αυτές τις δύο σειρές θα επαναλαμβάνουμε Παραλείπουμε, πάμε στο επόμενο Παίρνουμε κλωστή Διαγώνια, βγάζουμε και τις δύο μαζί Κατεβαίνουμε Εδώ Κατεβαίνουμε εδώ Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε Παίρνουμε και τις δύο μαζί Αυτή είναι η δεύτερη Διασταυρούμενη, αυτή είναι η πρώτη Μία σειρά βοβά και πάμε στην επόμενη Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτές τις δύο Αυτή είναι η πλήξουλα μας Όταν τελειώσετε όλο το καμπά θα κάνετε περιμετρικά για να μπορέσετε μετά να ενώσετε τα πλαϊνά σας. Τελειώσαμε και την τρίτη σειρά Τώρα είναι η τέταρτη Που είναι Τα βουβά μας Παίρνουμε κλωστούλα Και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε Για να ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σειρά Να θυμάστε ότι Ξεκινάτε πρώτη δεύτερη Πρώτη δεύτερη Άρα θα πρέπει να τελειώσετε με τη δεύτερη σειρά Εάν σας έχει περισσέψει αυτό μην το κόψετε γιατί στο τέλος θα κάνετε εδώ απάνω την περιμετρική σας Θα το δούμε και αυτό μια και είναι μικρό το κομματάκι θα σας το δείξω και 
και να θυμάστε ότι στις γωνίες κάνουμε δύο άριχτα όταν θα φτάσουμε δηλαδή εδώ λοιπόν τελείωσε Ωραία, πάσαμε και στο τελευταίο βουβό, πάμε στην επόμενη σειρά, μπαίνουμε στο τελευταίο, κάνουμε ένα άριχτο και ένα ακόμα. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα περιμετρικά. Τώρα εδώ, επειδή έχει αρκετό κενό, θα μπούμε εδώ κάτω και θα κάνουμε ένα άριχτο θα μπούμε εδώ και θα πλέκουμε όλο γύρω γύρω κανονικά δεν ξεχνάμε στις γονίτσες να βάζουμε δύο άριχτα Αυτή είναι η πλεξούλα που κάναμε πάνω στο καμβά Χρησιμοποίησαμε ένα βελονάκι νούμερο 3,5 Κάνει πλήρη κάλυψη στο καμβά Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε έτσι Για να έρχεται κάθετα Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οριζόντια Το τσαντάκι το έχω φτιάξει με ένα νήμα βαμβακερό είναι το μακραμέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε βαμβακερό μακραμέ Εάν θέλετε να φτιάξετε τη συγκεκριμένη τσάντα θα σας έχω αφήσει από κάτω το link γιατί οι οδηγίες είναι βασισμένες πάνω σε αυτή την τζαντούλα τη λευκή έτσι ώστε όταν δείτε την τζαντούλα Πώς φτιάχνετε θα δείτε και την πλέξη αυτή που είναι η τρόπη Η οποία και αυτή μπορεί να γίνει οριζόντια ή κάθετη Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου με την πλεξούλα αυτή Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου αυτό και δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο κανάλι μου Καλό θα είναι να κάνετε την εγγραφή σας Να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούριο ανεβάζω Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν που θα τα ξαναπούμε παρεούλα, σας εύχομαι να περνάτε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας φιλιά πολλά, γεια σας!